എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ എൽ എസ് എസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൽ എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോർഷൻസാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കഥ ഏതുവരായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ വിദ്യാധര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു അപ്പം അടുത്ത രാജാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാധര എന്തോന്ന് ചെയ്തു ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു പരീക്ഷണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു മത്സരം വെച്ചു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആരാണോ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ളതും ഏറ്റവും ടാളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്ത് അടുത്ത രാജാവാകാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജാവ് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിത്ത് കൊടുക്കും അതിന് എത്ര മാസം സമയം കൊടുത്തു മൂന്ന് മാസം സമയവും അനുവദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വിത്ത് വാങ്ങാൻ വന്നവരിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള മിഴിക്ക ഉള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആര് ആ പിങ്കള അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് പറഞ്ഞത് പിങ്കളയ്ക്ക് ഒരു വിത്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ദ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തൊട്ടാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് നിരാശ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇവിടെ നിരാശ എന്തിട്ടാണ് നിരാശ വന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ദ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിരാശ പിങ്കള വാട്ടേഡ് ആൻഡ് മാനേഡ് ദ സീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിങ്കളയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി പിങ്കളയ്ക്കും വിത്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ആ വിത്ത് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വിത്ത് പിങ്കളയ്ക്കും കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിങ്കള വാട്ടേഡ് വാട്ടർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് വെള്ളം അപ്പോൾ വാട്ടേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ മാനേഡ് മാനേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേഡ് മാനേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ആ വളം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാനേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വളം ഇടുക അപ്പോൾ വാട്ടേഡ് ആൻഡ് മാനേഡ് ദ സീഡ് അപ്പോൾ ആ വിത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളവും വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്താൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളവും വളമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബട്ട് ദ സീഡ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്പ്രൗട്ട് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി ആ നമ്മുടെ ആ സീഡ് നമ്മുടെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്തില്ല സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തില്ല സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ആ പുറത്തോട്ട് വന്നില്ല മുളച്ചില്ല സ്പ്രൗട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുളയ്ക്കുക കേട്ടാ അപ്പോൾ മുളച്ചില്ല നമ്മളെ വിത്ത് മാത്രം മുളച്ചില്ല വെള്ളം കൊടുത്ത് വളം കൊടുത്ത് എന്നിട്ടും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല പിങ്കള ചേഞ്ച്ഡ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ദ സീഡ് ടു അനദർ പോട്ട് അപ്പോൾ പിങ്കള വിചാരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ വല്ല കുഴപ്പമാണ് അത് ഈ പോട്ടിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് കുടത്തിൻ്റെ എങ്ങാനും കുഴപ്പമായിരിക്കുമോ ഞാൻ നട്ടേക്കണ ആ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ കുഴപ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പിങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പിങ്കള ചേഞ്ച്ഡ് ദ സോയിൽ പിങ്കള മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ മണ്ണിട്ട് കേട്ടോ പുതിയ മണ്ണിട്ടിട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ദ സീഡ് ടു അനദർ പോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാറ്റി വയ്ക്കുക വേറെ ഒന്നിലോട്ട് മാറ്റി വേറൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റി വേറൊരു കുടത്തിലോട്ട് മാറ്റി നട്ടു എന്ത് തന്നെ ഈ വിത്തിന് ഏ അപ്പോൾ ഇനി മണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര വളം ഇട്ടിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ചെടിച്ചട്ടി വരെ മാറ്റി നോക്കി ഏ ഇനി മുളയ്ക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെടിച്ചട്ടി മാറ്റി മണ്ണും മാറ്റി പുതിയ മണ്ണും ഇട്ട് പുതിയ ചെടിച്ചട്ടിയിലും കൊണ്ടുവച്ചു പക്ഷേ മുളച്ച നോക്കാം വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് പാസ്ഡ് അപ്പോൾ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി വീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ച ഡബ്ല്യു ഇ ഇ കെ ആണ് വീക്ക് കേട്ടാ രണ്ട് ഇ വരണ വീക്കാണ് എന്ത് ആഴ്ച ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഇ എ കെ ഒരു വീക്കുണ്ട് രണ്ട് ഇ വരണ വീക്കാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പിങ്കള ബെൻറ്റ് നിയർ ദ പോട്ട് അങ്ങനെ ഇരി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു പിങ്കള ആ പോട്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു നമ്മുടെ പൂച്ചെടിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു പൂച്ചെട്ടിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നു പൂച്ചെടി ആയില്ല കേട്ടാ ഹി നെൽറ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് നെൽറ്റ് നെൽറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെൽറ്റ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ എൻ ഡബിൾ ഇ രണ്ട് ഇ ഇട്ട കെ എന്നും പിന്നെ രണ്ട് ഇയും കൂടി ഇട്ടാൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ നീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാൽമുട്ട് ഇപ്പം നെൽറ്റ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുട്ട് കുത്തി നിൽക്കുക കേട്ടോ മുട്ട് കുത്തി എന്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കണതിനാണ് നെൽറ്റ് എന്ന് പറയണ ഓക്കെ അപ്പം നെൽറ്റ് ഹി നെൽറ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെന്ന് മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറയുകയാണ് പിങ്കള ഡിയർ സീഡ് നമ്മുടെ വിത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയണ ഡിയർ സീഡ് പ്രിയപ്പെട്ട വിത്തേ ത്രീ മന്ത്സ് ഹാവ് പാസ്ഡ് മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് യു ടു ദ പാലസ് നിന്നെ എനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാറുള്ളതാണ് പ്ലീസ് പ്രൗട്ട് പ്ലീസ് പ്രൗട്ട് ഔട്ട് ബൈ ടുമോറോ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നാളെയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് മുളയ്ക്കൂ നാളെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാറുള്ളതാണ് നാളെയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് മുള പൊട്ടുമോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് പിങ്കള ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം കുടം മാറ്റി നട്ടിട്ടും ഇതുവരെ സീഡ് മുളച്ചില്ല ആ വിത്ത് മുളച്ചില്ല അതാണ് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു നീ ഇതുവരെ പുറത്തോട്ട് വന്നില്ല നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മുളയ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു വിത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ മുളയ്ക്കും ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ആ വിത്ത് മുളച്ച് വന്നതേ ഇല്ല ഏ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നീ ഇത്രയും നാളായിട്ട് മുളച്ചില്ല എന്തുവാണിത് എനിക്ക് നാളെ നിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്ത രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മത്സരം അപ്പം നാളെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡേ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്ന് പറയണത് നാളെയാണ് അപ്പം നാളെ തന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോണത് എന്ന് പറയാണ് പിങ്കള ബട്ട് നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ് പക്ഷേ പിങ്കള ഒന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല സീഡ് നമ്മുടെ വിത്ത് അപ്പോഴും മുളച്ചില്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി സ ചിൽഡ്രൻ വാക്കിംഗ് ടു ദ പാലസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ദെയർ ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് അപ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഹി സ ചിൽഡ്രൻ വാക്കിംഗ് ടു ദ പാലസ് അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് നടന്ന് പോകുന്നു ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ദെയർ ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്ലോത്ത്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോകുന്നു ദെ ആൾ ഹെൽഡ് വെൽ ഗ്രോൺ പ്ലാൻസ് ദെ ആൾ ഹെൽഡ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പിടിക്കുക അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം എന്തോന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വെൽ ഗ്രോൺ പ്ലാൻസ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വെൽ ഗ്രോൺ പ്ലാൻസ് അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തേക്കണ നല്ല നല്ല ചെടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഓക്കെ പിങ്കള സ്റ്റുഡ് വാച്ചിങ് ദം സാഡ്ലി അപ്പോൾ പിങ്കള എന്ത് ചെയ്തു പിങ്കളയ്ക്ക് അവരെ നോക്കി വിഷമിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അവനതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആ സീഡ് ആ വിത്ത് ഇതുവരെ മുളച്ചില്ല അവന് കിട്ടിയ വിത്ത് കേട്ടാ അപ്പോൾ രാജാവിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രാജാവിനെ കാണിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പോകണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആര് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിങ്കള ഇങ്ങനെ നിരാശയോടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിങ്കളയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കേട്ടോ നിരാശ സംഭവിച്ച ആർക്കാണ് പിങ്കളയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിങ്കളയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ചെടി മുളച്ച് അവരുതാ എല്ലാവരും കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് മാത്രം ചെടിയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പിങ്കള ഇങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നതാണ്ട വിൽ പിങ്കള ഗോ ടു ദ പാലസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിറ്റ്സ് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ വിൽ പിങ്കള ഗോ ടു ദ പാലസ്
observed his son working hard to make the seed sprout. Now, Pingala's father, Pingala's son, 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 പൂർ ഫാർമേഴ്സ് സണ്ണാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരൻ്റെ മോൻ അപ്പോൾ പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ ഹാഡ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഹിസ് സൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ തൻ്റെ മോനെ എന്നും നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നും നോക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹാഡ് ടു മേക്ക് ദ സീഡ് സ്പ്രൗട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ സീഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു വളമിടുന്നു എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നു കേട്ടോ ആ സീഡിനെ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് അവ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് ആര് കണ്ടു നമ്മുടെ പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ എന്നും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഏ ഹി ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ പിങ്കള അപ്പോൾ പിങ്കളെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വിഷമം തോന്നി അച്ഛനെ തന്നെ വിഷമം തോന്നി ചെറുക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്തിട്ടും ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിങ്കളയുടെ അച്ഛനെ തന്നെ വിഷമം തോന്നി വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു ദ കിങ് വിത്ത് ദ എം ടി പോട്ട് ഹി ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചു Why don't you go to the king with the empty pot? Empty, E-M-P-T-Y. Empty, 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 empty എങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് ആ കിങ്ങിനെ കാണാൻ പോയാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയണം താങ്കൾ പറഞ്ഞ് തന്ന വിത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും വളർന്നില്ല എന്നങ്ങ് സത്യം പറയണം എന്നാര് പറഞ്ഞു പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഹി വിൽ നോ യു ട്രൈഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഏ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഹി വിൽ നോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരറിവെങ്കിലും ലഭിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താണ് യു ട്രൈഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് നീ നല്ലോണം നിൻ്റെ മാക്സിമം നീ ട്രൈ ചെയ്തു നീ പരിശ്രമിച്ചു ഇതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നീ അതിന് നല്ലോണം പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല എന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയിക്കാലോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ പിങ്കള ടു പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ടു ദ പാലസ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടോണ്ട് ആര് നമ്മുടെ പിങ്കള ആ പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ധരിക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനാണ് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയണ ബിയർ അതിനെ ഫ്രൈസൽ വെർബ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട അപ്പോൾ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ധരിക്കുക ബിയർ ഡബ്ല്യു ഇ എ ആർ ബിയർ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ടു ദ പാലസ് അപ്പോൾ പിങ്കളായി എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പാലസിലോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി ജോയിൻ ദ അതേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പാലസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ എം ടി പോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഹി ജോയിൻ ദ അതേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പാലസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പിങ്കള എന്ത് ചെയ്തു ആ ജോയിൻ ദ അതേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പാലസ് അപ്പോൾ പാലസിൻ്റെ പുറത്ത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ ചെന്നങ്ങ് ചേർന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുടങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ വളർത്തിയെടുത്ത ചെടിയായിട്ട് ഓരോ പൂച്ചെടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ചെന്നങ്ങ് നിന്നു ഹോൾഡിംഗ് ദ എം ടി പോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് എവൻ്റെ കയ്യിൽ പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു എം ടി പോട്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കൂടെ എവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ എല്ലാവരും നല്ല ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എവൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള പോട്ട് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പൂച്ചട്ടിയായിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ഹിം ബട്ട് പിങ്കള ഇഗ്നോർഡ് ദം അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തോ നീയും ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെയിലും എല്ലാവരെയും നല്ല ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ
ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വാണ്ട് ഇഡ് പിങ്ക്ളാസ് ഫാദർ സജസ്റ്റ് ഹിം അപ്പോൾ പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ എന്താണ് പിങ്കളയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ നീ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് പോകണം നീ ഇത്രയും ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് നമ്മുടെ രാജാവിനൊന്നും മനസ്സിലാവട്ടെ നീ ട്രൈ ചെയ്തു നീ ശ്രമിച്ചു എന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് പിങ്കളയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വൈ ഡിഡ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ലാഫ് ഇറ്റ് ഹിം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചത് ആ എവൻ്റെ കയ്യിൽ കാരണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എം ടി പോട്ടായിരുന്നല്ലേ ഒഴിഞ്ഞ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടായിരുന്നു ഒരു കുടമായിരുന്നു എവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെ നോക്കി ചിരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വിൽ ഹി ഗോ ബാക്ക് ഹോം ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് പിങ്കള തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയാൽ പുള്ളേർ കളിയാക്കിയപ്പം ഏ നിരാശയോടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു എന്ത് ബട്ട് പിങ്കള ഇഗ്നോർഡ് ദം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അവഗണിക്കുക അവരങ്ങ് അവഗണിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് പോകില്ല എന്തായാലും രാജാവിനെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ ആര് നിന്ന് ആ പിങ്കള അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു കേട്ടോ തിരിച്ച് വീട്ടിലൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കാം ലൗലി ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ മനോഹരമായ പൂക്കൾ ലൗലി എന്ന് വെച്ചാൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം രാജാവ് വന്നിട്ട് ദ കിങ് അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഡറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ദ കിങ് അറൈവ്ഡ് നമ്മുടെ രാജാവ് വന്നു കേട്ടോ രാജാവ് അറൈവ്ഡ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി അല്ലേ രാജാവ് ആകുമ്പോൾ എഴുന്നള്ളി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ കിങ് അറൈവ്ഡ് നമ്മുടെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ എല്ലായിടെയും ചെടികളിലൊക്കെ വന്ന് നോക്കി ചിൽഡ്രൻ ഗ്യാതേഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് യാർഡ് ഓഫ് ദ പാലസ് വിത്ത് ഫ്ലവറി പോട്ട്സ് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഗ്യാതേഡ് ഗ്യാതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ ദ കോർട്ട് യാർഡ് കോർട്ട് യാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് മുറ്റം അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൊട്ടാര വളപ്പിൽ എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ഓഫ് ദ പാലസ് വിത്ത് ഫ്ലവറി പോട്ട്സ് എന്തും കൊണ്ട് ആ ഈ പൂക്കളൊക്കെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഏ രാജാവിന് മുഖം കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ ചെടികൾ കാണിക്കണം അടുത്ത രാജാവാവണം ഈ ഒരു ചിന്തയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ ചിന്തയോടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ദ കോർട്ട് യാർഡ് ഹാഡ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ ബൊക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓ ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ ഏതൊക്കെ കളറാണെന്തോ ഏ പലരേലും പല കളർ ചെടികൾ കേട്ടാ പല പൂക്കൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികളുമായിട്ട് പലരും വന്നു ദ കോർട്ട് യാർഡ് ഹാഡ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ ബൊക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് എന്തെന്ന് വായിക്കും ബക്കറ്റ് എന്നൊന്നും വായിക്കരുത് ബൊക്കെ എന്നാണ് കേട്ടോ ബൊക്കെ ബൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ബൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ ഏ കയ്യിൽ ആ പൂച്ചണ്ട് അത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ദ കോർട്ട് യാർഡ് ഹാഡ് ടേൺഡ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു എ ബൊക്കെ ബൊക്കെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബൊക്കയിലാകുമ്പോൾ ഒരു ബൊക്കയിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി വെച്ച് കെട്ടി വയ്ക്കാനായി ബൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ നിറച്ച് പൂക്കൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പൂക്കൾ തന്നെ ഏ ആ ഒരു വിധത്തിലായി എന്ത് നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റം കേട്ടോ പലരും പല കളറ് പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമെന്ന് പറയുകയാണ് ദ കിങ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ദർ ഫേസസ് വെയർ ഷൈനിങ് വിത്ത് ഹോപ്പ് ദ കിങ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ദ കിങ് നമ്മുടെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ചിൽഡ്രൻ ആ കുട്ടികളെ വന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ദർ ഫേസസ് വെയർ ഷൈനിങ് വിത്ത് ഹോപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖം എന്ത് ചെയ്തു ഷൈനിങ് ഷൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിളങ്ങുക വിത്ത് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ ഹോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷ എച്ച് ഒ പി ഇ ഹോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിളങ്ങുക അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷയോടെ തിളങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജാവ് ഇപ്പോൾ
കാരണം എന്തുവാണെന്ന് നമുക്കിനി ബാക്കി നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ കിങ് വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി നമ്മുടെ കിങ് ഹാപ്പി അല്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും നല്ല ചെടികൾ കണ്ടിട്ടും കിങ് ഹാപ്പി അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലതെന്ന് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കാം കേട്ടാ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം എം ടി പോട്ട് അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ കൂടെ അപ്പോൾ ആ എം ടി പോട്ടുമായിട്ട് വന്നത് ആരാണ് ആ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യമായിട്ടുള്ള കുടമായിട്ട് വന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ആ നമ്മുടെ പിങ്കള അപ്പോൾ പിങ്കളയുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് സ്റ്റുഡ് പിങ്കള അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരിയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആര് നിൽക്കുന്നു ആ പിങ്കള നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാരണം അവ ലാസ്റ്റിലേ ചെന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നപ്പോഴാണ് ആര് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നീ കൂടെ പോടാ നീ പോയി ഇങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ഒരു പറയാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ പിങ്കളയാണ് ആ വരിയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ വെൻ ദ കിങ് റീച്ച്ഡ് ഹിം ഹി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് അപ്പോൾ വെൻ ദ കിങ് റീച്ച്ഡ് ഹിം അപ്പോൾ കിങ് രാജാവ് നടന്ന് കടന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ചെടികളും നോക്കി നോക്കി എവിടെ എത്തി ആ പിങ്കളയുടെ അടുത്ത് എത്തി റീച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമീപിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ വെൻ ദ കിങ് റീച്ച്ഡ് ഹിം ഹി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഹി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അദ്ദേഹം നിന്നു ഏ പിങ്കളയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നു വൈ ഡിഡ് യു കം വിത്ത് ആൻ എം ടി പോട്ട് മൈ ചൈൽഡ് ഡിഡ് യുവർ സീഡ് നോട്ട് ഗ്രോൺ ഇൻ ടു പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് രാജാവ് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡിഡ് യു കം വിത്ത് ആൻ എം ടി പോട്ട് മൈ ചൈൽഡ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ മോനെ നീ എന്താണ് വൈ ഡിഡ് യു കം വിത്ത് ആൻ എം ടി പോട്ട് നീ എന്തിനാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി കുടമായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒഴിഞ്ഞ പൂച്ചെടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്തിനാണ് ഈ പൂച്ചട്ടിയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പം നീ ഒഴിഞ്ഞ പൂച്ചട്ടിയല്ലേ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അതെന്തിനു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ബാക്കി അടുത്തൊരു പാർട്ടിലാണ് എ സ്മൈൽ പുഞ്ചിരി പിങ്കള ഹെൽഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് സെറ്റ് ഫോർ ഗീവ് മീ യുവർ ഹൈനസ് അപ്പോൾ പിങ്കള ഹെൽഡ് ഹിസ് ഹെഡ് അപ്പോൾ പിങ്കളയുടെ തല അങ്ങ് താന്നു കേട്ടാ ഇനി നാണം കൊണ്ടാണ് അതിനി പറ്റിയില്ല വിഷമം കൊണ്ടാണ് വിഷമം കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ പിങ്കളയ്ക്ക് അത്രയും വിഷമം വന്നു രാജാവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിങ്കളയ്ക്ക് വിഷമമായി നീ എന്തിനാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞ കുടവും കൊണ്ട് വന്നതെന്നാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പിങ്കളയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഓ എൻ്റെ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഫോർ ഗീവ് മീ യുവർ ഹൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം കൊണ്ടുപോവാം അല്ലേ തലകുനിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ മുമ്പ് തലകുനിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനം കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വിഷമമായിരിക്കും വിഷമം കൊണ്ടും ബഹുമാനം കൊണ്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ഗീവ് മീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും പ്രഭു ഐ ട്രൈഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഗ്രോ ദ സീഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഗീവ് മീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും യുവർ ഹൈനസ് ഹൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ മഹാരാജാവ് അല്ലയോ മഹാരാജാവ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും അല്ലയോ പ്രഭു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഐ ട്രൈഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഗ്രോ ദ സീഡ് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഐ ഗേവ് ദ ബെസ്റ്റ് സോയിൽ ആൻഡ് മാനോർ ടു ഇറ്റ് ഞാൻ ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണും ഏറ്റവും നല്ല വളവുമൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി നല്ല വളവും നല്ല മണ്ണുമൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളർത്താൻ നോക്കിയത് ബട്ട് ദ സീഡ് ഡിറ്റ് നോട്ട് ഗ്രോ പക്ഷേ ഈ ചെടി ഈ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്തില്ല മുളച്ചില്ല ഈ വിത്ത് വളർന്നില്ല ഗ്രോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് ഇതുവരെയും വളർന്നില്ല ആര് പറയുന്നു നമ്മുടെ പിങ്കള പറയുകയാണ് എ സ്മൈൽ അപ്പിയേഡ് ഓൺ ദ കിങ്സ് ഫേസ് എ സ്മൈൽ സ്മൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുഞ്ചിരി ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി അപ്പിയേഡ് അപ്പിയേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്മൈൽ അപ്പിയേഡ് ഓൺ കിങ്സ് ഫേസ് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കാണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ചിരി വന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിരിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ പ്രിൻസ
എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹിയർ ഈസ് ദ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഇതാ ഇതാ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത രാജകുമാരൻ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ എവരി വൺ റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് വിച്ച് കുഡ് നെവർ ഗ്രോ അപ്പോൾ എന്താണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് ആ ഹിയർ ഈസ് ഹിയർ ഈസ് ദ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് നിനക്കുള്ള കിരീടം എന്തായിരിക്കുന്നു പുതിയ രാജകുമാര എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിങ്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് നീയാണ് അടുത്ത രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ എവരി വൺ റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് ആ എന്താണ് കാര്യം ആ എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താണ് പിങ്കളെ രാജാവാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്നാണ് ഈ പറയണം ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ എവരി വൺ റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സീഡാണ് എങ്ങനെയുള്ള വിത്താണ് ആ റോസ്റ്റഡ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ റോസ്റ്റ് 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 ചെയ്യുക നമ്മൾ റോസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഏ ആ ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ എവരി വൺ റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് വിച്ച് വുഡ് നെവർ ഗ്രോ അത് ഒരിക്കലും വളരത്തില്ല റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകളാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിത്താണ് തന്നത് ഏ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ആ അത് വളരത്തില്ല അത് പൊടിച്ച് വരത്തില്ല എന്നാര് പറയുന്നു നമ്മുടെ രാജാവ് പറയാണ് ഓൺലി ദിസ് ബോയ് ഈസ് ഓണസ്റ്റ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഓൺലി ദിസ് ബോയ് ഈസ് ഓണസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പയ്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പിങ്കള മാത്രമാണ് എന്ത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കുട്ടി ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ പിങ്കള മാത്രമാണ് കേട്ടാ അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തു ചെടികളുമായിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് രാജാവ് കൊടുത്തത് റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകളായിരുന്നു ഏ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വറുത്തെടുത്ത വിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഏ അത് പൊടിക്കത്തില്ല വളരാത്ത വിത്തുകളാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പിങ്കള മാത്രം അത് നേരെ കൊണ്ടുവന്നു വളരത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ അത് വളർന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് വന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആ രാജാവിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ ചെടി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ചെടിയും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഐ ആം ഷുവർ വൺ ഡേ ഹി വിൽ റൂൾ ദിസ് കിങ്ഡം ജസ്റ്റ്ലി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഐ ആം ഷുവർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് വൺ ഡേ ഒരിക്കൽ ഹി വിൽ റൂൾ ദിസ് കിങ്ഡം ജസ്റ്റ്ലി ഇവൻ ഈ രാജ്യത്തെ ആ ജസ്റ്റ്ലി റൂൾ ദിസ് കിങ്ഡം ജസ്റ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം വളരെ ന്യായത്തോടെ വളരെ നീതിയോടെ ഭരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിദ്യാധര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈൻ തന്നെ ഇവിടെ അന്വർത്ഥമാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഇവിടെ സത്യസന്ധതയ്ക്കാണ് ആർക്ക് ആ പിങ്കളയ്ക്ക് പാരിതോഷികം കിട്ടിയത് അല്ലേ അവ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം രാജാവിനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്തു ഈ വറുത്ത വിത്തും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് അത് പൊടിക്കത്തില്ല മുളയ്ക്കാത്ത വിത്തിനെ മുളച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും വന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും രാജാവിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി ഇവ മാത്രം സത്യസന്ധത കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കും തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്തുവാണ് ആ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ സത്യസന്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ആര് തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ കഥ തരുന്നത് അല്ലേ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യസന്ധതയുടെ വിത്താണ് സത്യമാവുന്ന വിത്താണ് ഏ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക ആരെയും പറ്റിക്കാതെ സത്യമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വില ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വർക്കുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാഠഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോയത് കാരണം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാർട്ടില്ലേ ദ വറി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ട് ഏ വിദ്യാധരാവാസ്ത കിങ് ഓഫ് ഗാന്ധാര എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ പാർട്ട് ആ പാർട്ടിൽ
ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്തായാലും നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വായിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ തന്നെ അത് കാണും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ അതങ്ങ് നിൽക്കും ഇല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് കാണും എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാതെ മനസ്സിലങ്ങ് നിൽക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ കളയല്ലേ എല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഏഹ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക